Olá pessoal, welcome back to Plain Portuguese, where we learn how to speak like a Brazilian. Is this your first time here, is it? Don't forget to subscribe and catch up on the videos you have missed. They are great! So far, you have learned how to conjugate five of the most common irregular verbs in Portuguese. Ser, estar, ter, ir, and vir. How about adding another verb to this list? O verbo fazer. Let me tell you something. It's a real struggle for Brazilians when learning English to understand the difference between these two verbs, do and make, as in do homework, make a mess, do a favor, make a mistake. Do you wanna know why? Because in Portuguese there is only one verb that is equivalent to both do and make, o verbo fazer. You will learn its conjugation in the present tense today, which is irregular, by the way, and some common uses of this verb. So grab your notebook and join me. Let's see how it conjugates in the present tense. Repeat after me. Eu faço. Você faz. Ele faz. Ela faz, a gente faz, nós fazemos, vocês fazem, eles fazem, elas fazem. Muito bem. Now you learn some of its uses. Let's see the first one. Fazer calor, fazer frio. If you come to Brazil, you'll see that it's hot in summer. Faz calor no verão. Repeat. Faz calor no verão. In the south, it's cold in winter. Faz frio no inverno. Faz frio no inverno. In my city, Curitiba, it's sometimes hot and cold on the same day. Faz calor e frio no mesmo dia. Fazer aniversário. Ah, my birthday is in March. Eu faço aniversário em março. Eu faço aniversário em março. His is in May. Ele faz aniversário em maio. Ele faz aniversário em maio. Now, fazer idade. Hmm. He is 25 years old now. He will turn 26 next year. So, ele faz 26 anos no ano que vem. Ele faz 26 anos no ano que vem. The twins, ah, today's their birthday. They turn 15 today. Eles fazem 15 anos hoje. Eles fazem 15 anos hoje. And guess what? The twins will throw a birthday party. Fazer uma festa. 
Eles vão fazer uma festa. And now I'm talking in the future, yeah? Eles vão fazer uma festa. Another use of fazer? Fazer o café da manhã. Fazer o almoço. Fazer o jantar. Every day I make breakfast. Uh -huh. <laughs> Every day. Todos os dias eu faço o café da manhã. Sometimes she makes lunch. Às vezes ela faz o almoço. They always make dinner together. Eles sempre fazem o jantar juntos. Well, another use? Fazer bem. Ah, my doctor told me to drink a lot of water. Yes, because water is good for our health. Água faz bem para a saúde. Or simply, água faz bem. Repita. Água faz bem. Too much coffee, though? Hmm. Muito café? Não faz bem. Muito café? Não faz bem. Fazer mal. Ah, the doctor told me not to work too much. Because too much work is bad for me. Muito trabalho faz mal. Muito trabalho faz mal. And sugar. Hmm. Muito açúcar faz mal. Muito açúcar faz mal. Fazer a barba. Ah, every week he trims his beard. Toda semana ele faz a barba. Now these two men. Ah, every day. Todos os dias, eles fazem a barba. Todos os dias, eles fazem a barba. Now, the next expression is becoming more and more common in Brazil. Fazer home office. Well, uh, when employees don't need to go to the company, they can work from home. We can say, fazer home office. For example, eu faço home office. I don't need to go to the company to go to the office. I can work from home. Eu faço home office. Você faz home office. Nós fazemos home office. However, some employees must go to the company. For example, these two guys here. Eles não fazem home office. Another use is fazer and then the duration. Yeah, this is, this is a very important use of fazer. Well, I haven't seen my friend, my best friend in months. Faz meses que não vejo minha melhor amiga. Faz meses. See, when it comes to how long something has or hasn't been done, it's always faz in the singular. It doesn't matter if I'm talking about one day, two days, one month, two months, ten months. Faz. So, faz meses que não vejo minha melhor amiga. Another example. Um, I've been a teacher for years. Faz anos que sou professora. Uh, it's a long time since I last ate chocolate. Hmm. Faz 
tempo que eu não como chocolate. Faz tempo que ela não vai ao cinema. Faz tempo que eles não viajam. So, faz in the singular and then the length of time. Yes, faz um dia, faz dez meses, or simply faz tempo. In today's tip, you'll learn some more colloquial ways to It's been a long time. Fast tempo that you have just seen. Well, so I can say, Oh, it's been a long time since we last met. Fast tempo que não nos encontramos. Well, let's be more dramatic as in a very long time. So then I can say, Faz muito tempo que não nos encontramos. Let's be more casual, but just as dramatic. Uh -huh. <laughs> so I can say, faz um tempão que não nos encontramos. And now, slang. Faz uma cara que não nos encontramos. I have no idea why we use cara as slang for muito tempo, <laughs> but it's super common. Faz uma cara que não nos encontramos. Faz uma cara que eu não como chocolate. Thank you for watching another class. If you like them, let me know by subscribing, leave your comments and questions below. They are very important for you and me. See you next time. Até a próxima. Tchau.